This is the story of us. Hi, I'm Wilson. I'm from Taipei. Hi, I am Philip. I am originally from Saigon, but right now I am living in New York. It all started from Facebook. One day, I got a friend request from a Taiwanese guy, but it wasn't Wilson. It was just a random guy. I went to his profile, scrolling up and down. Somehow, I found another Taiwanese guy, and it was Wilson. So then I added his Facebook. Obviously, he accepted. We became friends, even though we have been friends on Facebook for a while, but we didn't really talk. Living in two different countries, two different continents, he is from the other side across the earth. I never thought I would have a chance to meet him in person, but one day. When I was in Vietnam, one day I suddenly received a message from Facebook. 因为他看到我在越南的动态，而他刚好也从美国回越南，所以问我要不要碰个面。因为当地交通的关系，所以他骑着摩托车来接我。逆光下看到他的第一眼，好像蛮帅的，但仔细一看，他戴的就是什么奇怪的安全帽啊，一点都不安全啊。不过我还是戴着同款安全帽上了车。rồi mình chở Wilson trên xe máy của mình đi ăn rất là nhiều đồ ăn ở ngoài lề đường và đi uống cà phê nữa mấy lần đầu thì gượng gạo lắm tại Wilson không có nói được tiếng Anh và tụi mình phải dùng Google dịch để nói chuyện với nhau thậm chí là Wilson còn phải đọc thêm mấy cuốn sách dạy nói tiếng Anh cho người đi du lịch nữa nhưng mà nói nhỏ mọi người nghe là mình thấy cuốn sách đó cũng chẳng giúp gì mấy. We had so much fun in a few days. We connected. We clicked. 后来，菲利普有个拍摄工作，我跟着他去摄影棚。他认真工作的样子很有魅力，也特别吸引我，同时也是让我想要和他往下发展的一个契机。也因为我就快离开越南了，而我不想错失这段缘分。所以当天晚上，我就用我的破英文开口问他 ：“You wanna be my boyfriend？” 在我出发前往越南之前，在一位朋友手中获得了这张我随机抽取到的红星一扑克牌。而我刚好就在这趟旅行中遇到了这一段奇妙的缘分。Time is up. Wilson needed to leave. The hardest part is hitting us in the face. Send goodbye. I took him to the airport, and there were a lot of mixed feelings. I wasn't sure if he was the one, but I know he was something to me. It was hard to walk with him to the immigration area. We didn't know how to express ourselves at that moment, and we just had to say goodbye. My heart was beating like a drum. I felt something. I turned around. 看到他从人群中回头走回来时，我也离开了出关检查队伍，跨越等待线走向他。我们再度带着泪水拥抱彼此，再一次的告别，再次目送着他消失于机场的人群中。再见了，菲利普。I couldn't stop thinking about him. Screw it. I'm going to Taipei. Lúc này là chỉ còn hai ngày nữa mình về Mỹ. Mình vội bút một chuyến bay để gặp Wilson trong vòng 24 tiếng, và mình hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Mình tìm đến nhà Wilson chỉ bằng một cái chụp màn hình của cái bản đồ nơi mà Wilson vô tình cho mình xem trên Google Map. Mình không biết nói tiếng đài. Mình cũng không có chuẩn bị bất kỳ điều gì trước khi đi. 
và tất cả mình có được là cái bản đồ giấy tại sân bay đầu viên. It took me hours to get to his place by myself without asking anyone. I nervously rang the bell, but I wasn't sure if it was the right apartment. Wilson? I heard nothing from him. My heart stopped for a second. I walked back and forth, tried to make sure this is the right place. I rang the bell one more time. Hey, is it w- Wilson? This time, I heard Wilson's voice. 生活中基本上没有人会叫我Wilson 